Dahil sa iba't ibang komplikasyon, dulot ng peritoneal cancer, kailangan sumailalim ulit ng dalagang si Ara Tarosa sa mga laboratory test. Yung ngayon po na sinabi po sa akin, kailangan ko po mag-undergo ng maraming laboratory. Uh-huh. Tulad po ng CT scan. Eh hindi pa namin napapagawa yung CT scan kasi maal po eh. Doon po manalaman kung puno po ba siya ng tubig o bukol. Uh-huh. Kung puno po ng tubig, pwede po siyang butasan ah, para tapos, i-drain ng oh, tubig. I-drain. Pero higit sa physical na sakit, ang pinaka-inindaraw ni Ara ay nang hindi matuloy ang kasal nila ng dating nobyo taong 2015. Ay, anong naging reaksyon niya? Kinakamusta naman po niya ako. Parang nagkaroon na lang po kami ng matagal po na parang hindi po kami nag-uusap. Mm-hmm. Hindi ko po alam kung bakit. Akala ko po kaya namin. Siya din po pala yung sumuko. Akala ko po mat- matutuloy na yung pangarap ko na magkaroon po ng isang pamilya. Bakit? Lahat na lang nawala sa akin. Sinubukan namin hingi ng panik na dating kasintahan ni Ara, ngunit hindi ito nagbigay ng pahayag. Nawalan man ng pag-ibig, mas tumibay ang relasyon ni Ara sa kanyang pamilya. Lalo ba kayo naging close ng mga kapatid mo? Oo. Oh, mm-hmm. Talaga sinusubuan nila ako plano na pag inatakin ako ng hypoglycemia. Na-appreciate mo yun? Oo, oh, sobra. Napakapalad ko. Kahit hirap na hirap na sila, kahit pagod na pagod na sila, ramdam ko yung love nila. <laughs> Dati kasi, kumbaga, lalo na ako, um, lagi kasi akong wala sa bahay. Hindi akong wala sa bahay. So parang ngayon, nagstay ako dito. So parang, syempre, yun na lang yung ma-offer ko eh. Yun lang yung nakakatawa. Kasi hindi lang naman siya yung may cancer sa simbahan namin. Kumbaga, the good thing is, sobrang lakas ng faith niya kay Lord. Yung faith talaga, no? Sa gitna na aming kwentuhan, isang pangyayari ang hindi namin inasahan. Doon sa pamilya mo, meron ka bang gustong sabihin sa kanila? Oo. <laughs> Anong gusto mong sabihin sa family mo? Uh, okay ka lang. Gusto mo uminom ng tubig? Oo. Oh. Okay, tubig muna tayo. Sige, break muna. Water lang. Kasi okay ka lang. Oo. Um, Carla, 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 Carla. At ate, 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 ate. Ate. Yung ano? Ah, uh, Lola. Ate. Lola. Lola. Baka kailangan niya ng water. Hindi ko po hindi ginagawa basta lang ng water. Sorry, sorry. Ay, okay. Kain mo na siya. Kain mo na siya. Sige, sige. Sure, uh, ka rin. Sige, sige. Make sure kayo break muna tayo. Teka, tumatawag ba naman si Mama? Hmm? Tumatawag na sa akin. Every two hours, dapat kumakaan siya. Every two hours. Kasi mong baba pa yung sugar niya. Okay. Matapos kumain, unti-unti na rin bumalik ang lakas ni Ara. Nang araw din yun, sinamahan ko siya sa kanilang church para magturo sa mga bata. Sa kabila kasi ng kanyang kalagayan, hindi bumibitaw si Ara sa pangarap na maging guro at makapagsilbi. Nung nabalitaan niyo po na nagkasakit si Ara, binibisita niyo po siya? Eh, hindi po siya tumitigil lang ka pupunta sa church niya. Oh. Kahit sinasabi po namin na, ay na ka na lang na. Mm. Talagang patuloy po siya nag-re-record. Kaya po siya nakatagal sa kong ng ganyan. Ah, salamat dito, oh, Max. Po. Ingat po. Sige, pasok tayo. Baka hinihintay ka na nila. Hi! Hello! Paano mag-pray? Paano ulit? Very good. So, pag-aaralan natin si David and Goliath. Kunyari, siya si David. Yan. Si David, isa siyang bata na mabait at masunuri kay Lord. Ano pangalan ulit? David, very good. Hindi naging dahilan ng kanyang sakit para tumigil si Ara sa paglilingkod sa simbahan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen! Walang pagkano. 
nakapag-surf ka pa rin, di ba? Kapag minsan-minsan nagtuturo, kapag kaya ko po kumakanta, tapos nag-lead po ng youth. Kapag nagagawa mo ito, anong pakiramdam mo? Saya. Sobra. Parang hindi mo isipin yung mga problema pag ginagawa mo yung mga bagay mo. Kasi parang pinapalitan ng Lord ng peace, ng joy lahat. 